வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறீங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் ஒரு சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லாட்டி நீங்கள் சில சமயம் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணோன்னா கூட ஏதாவது ஒருத்தரை மீட் பண்ணி பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் பேசணுன்னா கூட நீங்கள் அவங்கள ஒரு காஃபிக்கு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே உட்காந்து பேசிக்கிட்டே காஃபி குடிச்சிட்டே காஃபி டேயில் போய் காஃபி குடிச்சிட்டே நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் டீல நீங்கள் பேசுவீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஆஃபீஸில் உள்ளவரை வந்து கூப்பிட்டு பேசணுன்னா நீங்கள் வந்து டின்னருக்கு கூட்டிகிட்டு போவீங்க இல்லாட்டி லஞ்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போவீங்க அதே இது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குற ஃப்ரெண்டோ இல்லாட்டி ரிலேட்டிவ்ஸோட எல்லாம் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து நீங்கள் மூவி அதாவது திரைப்படத்துக்கு போகணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுவீங்க இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற சென்டென்ஸஸ் என்னென்னா இன்வைட்டிங் சம் ஒன் அதாவது மற்றவங்கள யார் யாரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையோ உங்கள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸையோ எங்கேயாவது அழை அழைப்பு விடுத்தல் ஓகே அழைத்தல் ஓகே இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்வைட்டிங் சம் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அக்செப்டிங் இன்விடேஷன் பார்ப்போம் ஓகே நவ் யூ கைண்ட் டு சி இன்வைட்டிங் சம் ஒன் டு கோ சம்வேர் ஓகே எங்கேயாவது போகிறதுக்கு நம்ம இப்போ கூப்பிட போகிறோம் சரியா என்னுடன் மத்திய உணவு அருந்த வருகிறீர்களா என்னுடன் மதிய உணவு அருந்த வருகிறீர்களா வாங்க எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து ஹோட்டலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சில சமயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்றீங்கல்ல அதுதான் என்னுடன் மதிய உணவு அருந்த வருகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க மத்திய உணவு அப்படின்றது வந்து லஞ்ச் அதுக்காக தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் என்னுடன் மதிய உணவு அருந்த வருகிறீர்களா இதை எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது பார்க்கலாம் Shall we go out for lunch? Shall we go out for lunch? அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகே என்னுடன் மத்திய உணவு அப்படின்னா லஞ்ச் கோ அவுட் அருந்த வருகிறீர்களா ஆர் இப்படியும் கேட்கலாம் Uh, will you come out? Will you come out for lunch? Okay. Will you come out for lunch? Abdina Sulla. Let us shall we go out for lunch? Abdina Sulla. Okay. Rendu Murailium Irka Arto Adeda. அதாவது என்னுடன் மதிய உணவு அருந்த வருகிறீர்களான்றது வந்து லிட்ரலாக நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் ஆர் யூ கம்மிங் அவுட் வித் மீ ஃபார் லஞ்ச் அப்படின்னு கேட்குறது பட் இது இது தான் முறையாக வில் யூ கம் அவுட் வித் மீ ஃபார் லஞ்ச் ஆர் வில் யூ கம் அவுட் ஃபார் லஞ்ச் ஷால் வி கோ அவுட் ஃபார் லஞ்ச் வித் மீ இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஓர் திரைப்படத்திற்கு செல்லலாமா இல்லாட்டி போவோமா செல்லலாமான்றது வந்து போகலாமா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஒரு ஓர் திரைப்படத்திற்கு செல்லலாமா ஓர் ஒரு திரைப்படத்திற்கு போகலாமா ஆர் ஒரு சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னு தமிழில் கேட்குறது வந்து இங்கிலீஷில் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஷால் வி கோ ஃபார் அ மூவி ஷ 
ஷால் வி கோ ஃபார் அ மூவி ஒரு திரைப்படத்திற்கு போகலாமா ஷால் வி கோ ஃபார் அ மூவி திரைப்படம்னா மூவி ஷால் வி கோனா செல்லலாமா ஓகே அ மூவி ஓர் திரைப்படம் ஓகே நவ் ஐம் ஷுர் யூ அண்டர்ஸ்டட் ஹவு டு சே தேட் இன் இங்கிலீஷ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாம் காபி அருந்தி கொண்டே பேசலாமா ஓகே நாம் காபி அருந்தி கொண்டே பேசலாமா அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இரண்டு வருகையா இருக்குது ஹவ் அபவுட் How about going for a cup of coffee or shall we discuss with a cup of shall we discuss having of coffee okay irandu irandu vagaya na ungalku sila sentences kuduthen idu irandu vagaya neenga kekkalam idum irandu vagaya kekkalam nam kaapi arundi konde konde pesalama appadina how about going for a cup of coffee na poi anga discuss pannala nu artham or shall we discuss having a cup of having a cup of coffee abina coffee arndikonde pesalama abina artham next sentence uh ninga என்றைக்காவது என் வீட்டிற்கு வாருங்கள் ஆர் பாருங்களேன் என்றைக்காவது நீங்கள் என்றைக்காவது என் வீட்டிற்கு வாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் நீங்கள் என்றைக்காவது என் வீட்டிற்கு வாருங்கள் இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்றது பார்க்கலாம் வாய் டோன்ட் யூ come home one day or ipdiyum solla why don't you pay us a visit
ஓகே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சென்டென்ஸும் இரண்டு இரண்டு வகையாக நீங்கள் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ பார்க்கலாமா என்னுடைய என்னுடன் மத்திய உணவு அருந்த வருகிறீர்களா அப்படின்றத எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறது பார்க்கலாம் ஷால் வி கோ அவுட் ஃபார் லன்ச் ஆர் வில் யூ கம் அவுட் ஃபார் லன்ச் வித் மீ இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் வில் யூ கம் அவுட் ஃபார் லன்ச் வித் மீ யூ கேன் ஈவன் ரைட் ஹியர் வித் மீ இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு திரைப்படத்திற்கு செல்லலாமா ஆர் சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறது வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல் கேட்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஷால் வி கோ ஃபார் அ மூவி சினிமான்றது மூவி ஓகே ஷால் வி கோ ஃபார் அ மூவி நாம் காப்பி அருந்தி கொண்டே பேசலாமா அப்படின்றது வந்து இரண்டு வகையாக நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் Shall we discuss having a cup of uh, coffee or how about going for a cup of coffee? Noor vagai kuda irukku. How about a coffee meeting? Adinu kekla. How about a coffee meeting? Coffee meeting na pesi konde edavadhu oru mukkiyamaana vishayam discuss pannite coffee kudichittu pesuradhu. Okay? So நம் கா காப்பி அருந்தி கொண்டே பேசலாமான்றது வந்து மூணு வகையாக சொல்லலாம் ஹவ் அபவுட் கோயிங் ஃபார் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஆர் ஷால் வி டிஸ்கஸ் ஹேவிங் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஆர் ஷால் வி கோ ஃபார் அ காஃபி மீட்டிங் ஓகே தீஸ் ஆர் த வேஸ் இன் விச் யூ கேன் இன்வைட் சம் ஒன் ஃபார் அ கப் ஆஃப் காஃபி நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் என்றைக்காவது என் வீட்டிற்கு வாருங்களேன் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் கெஸ்ட்ஸோ இல்லாட்டி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸையோ இல்லாட்டி யாராவது உங்களுக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிடணும்னு தோணும் போது நீங்கள் இப்படி கேட்பீங்க இல்லையா நீங்கள் என்றைக்காவது எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கலேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு நம்ம இரண்டு வகையாக இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் வை டோன்ட் யூ கம் ஹோம் ஒன் டே அப்படின்னு கேட்கலாம் வை டோன்ட் யூ பே அஸ் அ விசிட் விசிட் எங்கே நம்ம வீட்டுக்கு that is understood okay now i'm going just going to um, read out only the english sentences and then i'm going to give you some more sentences based on the same topic shall we go out for lunch will you come out for lunch with me shall we go out for lunch or will you come out for lunch with me next one shall we go for a movie shall we go for a movie next one how about going for a cup of coffee shall we discuss having a cup of coffee or shall we have a coffee meeting next one why don't you come home one day Why don't you pay us a visit? Why don't you come home one day and or why don't you pay us a visit? Uh, now see how I have pronounced the word why. Word why all these start with w and all w words you round your lips. Okay? Now these are few of the sentences which we invite someone for something either uh, invite somebody for lunch or invite someone for a movie or invite someone for a cup of coffee or invite someone home okay now these are the sentences and we are going to see some more and i'm going to teach you how uh, also we can invite them for dinner or for a party or something like that shall we four sentences we have seen just now nangu vakyangal paathom innum oru nangu sentences namba ipo paaka porom okay how 
Hi. Now, stop it. Really, a pogalama. So, your friends, then you go to eat, go to eat, very little stop to eat. That's why you invite them to eat. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Shall we go out for go out to eat? Or you can just ask, would you like to Would you like to go out to eat or shall we go out to eat? These are uh, two ways in which you can invite someone to go out to have anything. It may be breakfast or lunch or dinner. Next one. Okay, this is one invite and learning. You are going to invite one. You are going to invite one. You are going to You should come. That is, you are going to invite one. You are going to invite one. This is one thing. Okay. This is the number of the number I want you I want you to come for my not my R Wedding function. Wedding function, it can be rather Nichia Dartha Margala, Ilati, Selenaria, Sadanga Galir Gulia, Adagla Gurkla, Edenala Urkla. I want you to come for a wedding function without fail. Or you are cordially invited for a wedding function. Okay, so I have given you two different sentences. Engal thirumana vai bhogat sitke. 
ఈ పూగం వైభోగత్తిற்கு நிச்சயம் வர வேண்டும் இது வந்து ஐ வாண்ட் யு I want I'm sorry I want you to come to come for our wedding function without fail you are cordially invited for our wedding function so these are two different ways of uh, insisting on somebody coming adavadhu nichayama varanum appine alutham kodutha avangala vara solradhukku indha rendu sentences koduthirukken next one neengal engal virundhukku vandhal எங்கள் விருந்திற்கு வந்தால் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவோம் நீங்கள் எங்கள் விருந்திற்கு வந்தால் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவோம் அதாவது நீங்க நீங்க கட்டாயம் வந்துருங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் படுவோம் அப்படின்னு சொல்றத எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் We will be greatly delighted or we will be delighted if you come for you come for a party ye for un solla to un solla we will be delighted if you come for our party or we will be delighted if you come to our party neengal engal virundhukku vandal naangal mikka magilchi adaivom endradhukku eppadi neenga idhala neenga indha sentences la therinjikitina neenga eppanalum ungala unga veetukku yaariyad alaikalam illati engiyad veliya ponuna alaikalam idhala easy ah neenga therinjikiradhu nalladhu we will be greatly delighted or we will be delighted if you come for a party okay next one um naam dinner naam dinner ku வெளியே போக நாம் டின்னருக்கு வெளியே போக விருப்பமா அப்படின்னு ஒருத்தரை கேட்கணும் அப்படின்னா அது இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்குறது பார்க்கலாம் வுட் யூ பி இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் கோயிங் அவுட் ஃபார் டின்னர்
would you be interested in going out for dinner? Naam, dinner ku veliye poga virupama? Okay, would you be interested in going out for dinner? Next one. நாங்கள் குடும்பமாக குடும்பமாக ஊட்டிக்கு செல்கிறோம் எங்களுடன் வர விருப்பமா நாங்கள் குடும்பமாக ஊட்டிக்கு செல்கிறோம் எங்களுடன் வர விருப்பமா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலியா நீங்க ஊட்டிக்கு போறீங்க நீங்க இன்னொரு உங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்க ஃபேமிலியில கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்கள நீங்க வர சொல்றீங்க எங்க கூட வரீங்களா இல்ல அப்படின்னு கேக்குறீங்க அல்லது மேபி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட இருக்கலாம் அவங்கள நீங்க உங்க கூட வர விருப்பமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல எழுதுறதுன்னு பாக்கலாம் We are on a family trip would you be interested interested in joining us ஓகே இப்போ நம்ம வே வேறு வேறு இடங்களுக்கு வேறு வேறு சமயங்களுக்கு நீங்கள் ஒருத்தரை இன்வைட் பண்ணுறத நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் முதல்ல நான்கு சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஐந்து சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நாங்கள் குடும்பமாக ஊட்டிக்கு செல்கிறோம் எங்களுடன் வர விருப்பமா அப்படின்றது வி ஆர் கோயிங் டு ஊட்டி ஆன் அ ஃபேமிலி ட்ரிப் would you be interested in joining us abdine kekalam okay nam ipo paakaporam the sentences one one eppadi eludradhukku hi nam saapida veliye pogalama hi shall we go out to eat or would you like to go out to eat so irandu vagaya nam inda sentences ku kuduthirukken okay um would you like to go out to eat so th- these two sentences mean the same engal thiruma thirumana vaibhogathirkku nichiyam varavendum i want you to come for our wedding function without fail next one you are cordially invited for our wedding function you are cordially cordially na kattayama neenga varano abindrathu insist pandrathu invited na varu ungalai alaikirom abindra artham you are cordially invited for a wedding function wedding function na thirumana vaibhogathirkku da wedding function na inga edirukken without fail nichchiyamaga varavendum okay நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ஓகே தீஸ் டூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டூ சென்டென்சஸ் மீனிங் த சேம் நீங்கள் எங்கள் விருந்திற்கு வந்தால் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவோம் 
we will be delighted mikka magalchi adaivom endradha we will be delighted if you come for a party neengal engal virundukku vandal if you come for a party we will be delighted you can even structure the sentence like that if you come for a party or if you come to a party we will be delighted you can even structure the sentence that way okay so we again i'm rounding my lips we not we it is we next sentence naam dinner ku veliye poga virpama naam dinner ku veliye poga virpama in ap english to solradhu would you be interested in going out for dinner would you be interested in going out for dinner next naangal kudumbamaga ootikku selgirom engaludan vara virupama okay idha eppadi english la solla paakala we are going to ooty on a family trip would you be interested in joining us we are going to ooty on a family trip would you be interested in joining us okay all these are invitations for various occasions shall we see only the english sentences now hi shall we go out to eat or would you like to go out to eat next sentence i want you to come for a wedding function without fail i want you to come for a wedding function without fail or you are cordially invited for a wedding function you are cordially invited for a wedding function we will be delighted if you come for a party or if you come to a party we will be delighted would you be interested in going out for dinner would you be interested in going out for dinner next one we are going to ot on a family trip would you be interested in joining us we are going to ot or you can even say kodaikanal or we are going to dubai uh, on a family trip would you be interested in joining us okay practice all these sentences definitely it will be of great help to you when you want to call your friends or relatives home or for your function or to go out and have lunch or dinner Uh, anything outside or even if when you want to call or invite someone for a wedding function or a birthday party at home 